Здравствуйте, друзья! Вы на канале в гостях у Анушки. Сегодня готовлю очень вкусный холодный летний десерт с персиками. Первым делом нужно подготовить желатин. Я беру 25 грамм желатина. 25 грамм – это 5 полных чайных ложек. В желатин добавляю 100 мл воды и хорошо все перемешиваю. Оставляю желатин для набухания. Теперь в миску отправляю 200 грамм творога. Творог у меня 9% жирности. К творогу добавлю примерно 2 столовые ложки сметаны. Сметану беру из общего количества. И также добавляю сахар. Я добавляю 100 грамм. Это 5 столовых ложек. Десерт получается в меру сладким. Если хотите, чтобы он был слаще, добавляйте 150 грамм сахара. Теперь я все пробиваю погружным блендером, чтобы не было крупинок творога. Получается вот такая вот однородная гладкая масса. Теперь сюда отправляю всю сметану. В общем сметаны я взяла 600 грамм. Сметана у меня 25% жирности. Теперь миксером хорошо все взбиваю, чтобы масса стала более пышной. И если вам нравится аромат ванили, обязательно добавьте ванилин или ванильный сахар. Пока у меня работает миксер, я нарезаю персики на кусочки. Вот такая вот получается густая пышная масса. Теперь можно растопить желатин. Я растапливаю желатин в микроволновке буквально 30 секунд. Растопленный желатин переливаю в миску. Он не должен быть слишком горячим. Если вы слишком нагрели желатин, дайте ему немного остыть. Очень быстро и активно все перемешиваю. Добавляю персики, еще раз хорошо все перемешаю и сразу же переливаю в форму. Этот десерт можно разлить порционно. Я буду использовать кондитерское кольцо диаметром 24 сантиметра. Дно кольца я затянула пищевой пленкой. Также можно использовать разъемную форму для выпечки. Ее тоже нужно будет затянуть пищевой пленкой, чтобы ничего не вытекало. Десерт можно украсить кусочками персиков. И чтобы персики не потемнели, я их немного вот так вот смазываю. Убираю десерт в холодильник как минимум на 3 часа, чтобы он застыл. Если использовать маленькие порционные формочки все застынет гораздо быстрее. У меня десерт хорошо застыл, я прохожу ножом по кругу и достаю его из формы. Вместо персиков можно использовать абсолютно любую ягоду, будет тоже очень вкусно. В летнее время года, думаю, никто не откажется от кусочка такого холодного десерта. Он на самом деле получается очень вкусным, легким, абсолютно не резиновый, чем-то напоминает суфле. Не увеличивайте порцию желатина, чтобы десерт не получился жестким. Надеюсь, что вам рецепт понравился, пробуйте, готовьте. Не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я с вами не прощаюсь, впереди у нас еще очень много интересного и вкусного. До новых встреч!